evening agenda is coming to you live today from Allahabad University, whose Vice Chancellor has shocked everyone. In fact, it became a raging row in Rajya Sabha as well when he said that they can make any MP or MLA the Vice Chancellor. Why bother with an academic? if the government has to interfere. Now it's all started with a very small thing of having online applications. The Vice Chancellor wanted as part of Digital India to start it off here in Allahabad University by saying all applications, all things should be through online process. The students over here and they were backed by political parties as well. They all protested, they went on hunger strike and that's when things got complicated. And now HRD ministry then sent a letter saying it's fine. You can also have the offline option that has upset the vice chancellor. We'll speak to uh, academics over here. We'll speak to the students over here. But first, let's just hear what the vice chancellor said. He also alleges that he was threatened. He had to stay away from campus after he was threatened by RSS Pracharaks. And he also takes exception to the fact that BJP MPs came to his campus. Let's take a look. We are in Allahabad University with Professor Hanglu. Professor Hanglu, who has threatened you? Uh, there were some of these workers from Samajwadi Party who did discuss, uh, you know, in their lectures and a police commissioner, no less than a police commissioner informed our uh, chief doctor that Vice Chancellor should stay back home because they are going to do Patrao. Patrao. And, Patra and they have decided that they will uh, Upmanit karenge vice chancellor ko ye karenge wo karenge this was And sir you are angry because all these MPs for BJP MPs, couple of Congress MPs yes. and other MPs they all came they and all, posted they, they, Yes they, they, they not posted me actually they, they strengthened this agitation in fact otherwise there was no support for this agitation Yes They strengthened this agitation that uh, to do this wrong we should go for offline because there is immense amount of corruption involved in offline I mean, I can show you 2014-15 admissions have not yet been complete in this university. So, Professor this university, Hanlu, we don't have academic calendar. And if we keep on sort of involving these local people, local elements, lots of local pracharaks, local, you know, Samajwadi party activists, the RSS also like came in, that. Came yes, some pracharak also came, yes, to interfere in these things. That should not be, you know, they, they should not encourage these kind of thing. But certainly there was no... Uh, pressure from the minister at all. Okay, and, and but you are upset that the government has now said you, you can also go offline. I mean, if the government wants to fracture India's progress, what can I do? I I on one so. side we say digital India, but on the other side if we are, you know, these people who are working for this, they are our foot soldiers for nation tomorrow. Now, if they are asked not to go for that training, I can't help you. Thanks so much. So the Vice Chancellor's words very clear, he was threatened by Samajwadi Party MPs, uh, well workers, also by the BJP MPs who came over here and then some Pracharaks said those things to him. He's upset with all politicians in general but he also feels it's actually the HRD ministry which first sent him letters, we can show those letters which first sent him letters saying please start this online only process. But then when the six member BJP MPs came and helped these students, then the HRD ministry said, it's fine, you don't have to do this. So let me just get the other, you know, players in this. Richa Singh, the country's first woman students union president. And while Richa Singh has been involved in a lot of differences between the ABVP, which is here, but on this issue, they were all united. We also have Lal Bahadur Verma, former professor of the university joining us and a former um, uh, minister as well of UP government, Narendra Gaur, who joins us, who's of the BJP and of course the ABVP as well. Richa, I'll first start with you. The vice chancellor says he was threatened by Samajwadi party workers and also by RSS people. Isn't this a wrong kind of politics? Yes, I want to tell you that the Vice Chancellor is trying to make a myth that the Vice Chancellor is trying to make a myth. Actually, he is not getting any from anyone. He is not getting any from any political party. He is not getting any from any leaders, nor from any students. He is keeping the communication gap. He is saying that the MHRD is trying to threat him. Today, he is saying that the Samajwadi is trying to threat him. Some days ago, he was not on campus. He was taking a shot. And in such a way, the issue of the offline issue was politicized. And he was thinking about it. जी साजिश थी उनकी जो कि जो रूरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट आता है उसको कैसे कैंपस से बाहर किया जाए और जो डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट करना चाहते थे जिसको कि हम लोगों ने आ, आ, कहा कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं हम उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप ऑफलाइन का ऑप्शन दीजिए ताकि 
किसी भी स्टूडेंट का नुकसान ना हो और सबको कंपटीशन का अवसर मिल सके okay. और ऐसे में अब वो चूंकि अपने ही बनाए हुए कॉकस में खुद फंस चुके हैं तो सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो कह रहे हैं कि उनको तमाम तरीके से थ्रेट किया जाए okay. तो आप ये कह रहे हैं कि इट्स जस्ट इज प्लान फॉर डिजिटल इंडिया तो विक्रांत मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग एबीवीपी से हैं तो वाइस चांसलर कह रहे हैं कि जो सरकार का भाजपा का जो ड्रीम है द गवर्नमेंट प्लान इज टू हैव डिजिटल इंडिया सो वाई डिड एबीपी वॉन्ट टू स्टॉप इट बिल्कुल आ, सरकार की जो मंशा है हम उसका सम्मान करते हैं लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी एक मौलिकता है यहाँ पर जो छात्र आता है वो रूरल बैकग्राउंड से आता है ग्रामीण परिवेश से आता है पूर्वांचल का छात्र यहाँ पर पढ़ता है तो आपको उसका भी ख्याल रखना होगा और हमने ऑनलाइन का विरोध नहीं किया हमने केवल ये कहा कि आप ग्रेजुअली कीजिए अगर आपको करना है तो एक बार आप मौका दीजिए इससे आपको भी असेसमेंट में आसानी होगी कि लड़के किसको प्रीफर कर रहे हैं जैसे कि आपने यू में पहले मैंडेट्री किया था उसके बाद जब उसको रोल बैक किया तो जो बासठ आवेदन आया अप्लीकेशन आया उसमें से केवल छः ने ऑफलाइन का ऑनलाइन का विकल्प चुना okay. तो उन्हें भी प्रतियोगिता का समान अवसर तो दिया जाए हमारी तरफ से बिल्कुल और इस पे आप लोग सारे एवरीवन वाज यूनाइटेड और इसके बाद आप लोगों को मिल गया बिकॉज अब ये मान गई है सो आई This is obviously where ABVP and also uh, Richa Singh, who is an independent, but now she's joined the Samajwadi Party. They all came together. Students all came together, and it actually marks how agitations of students' unions have been taking place within campuses across the country. Now, uh, we have BJP leader over here. The six-member committee, remember, was formed by the BJP. It was not the HRD ministry. Vice Chancellor, ये कहते हैं कि भाजपा के लोग या फिर समाजवादी पार्टी के लोग क्यों आ गए कैंपस में आप लोग क्यों पोलिटिसाइज करने लगे इट वाज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन व्हाई डिड द पार्टी गेट इन्वॉल्व सिक्स ऑफ योर एमपी केम सर एंड दे आर द वंस हु फोर्स द एचआरडी मिनिस्ट्री टू चेंज इट्स माइंड क्यों देखिये जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी को चाहे बीजेपी हो समाजवादी पार्टी हो कांग्रेस का अगर वहां के जनता के अंदर किसी तरह का रोष है उनकी समस्या है तो उसका समाधान करने का दायित्व उनके ऊपर बनता है मैं यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शिक्षक रहा हूँ चौंतीस साल शिक्षक रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में हायर एजुकेशन मिनिस्टर कई बार रहा हूँ क्या ये चुनाव है अगले साल इज इट बिकॉज ऑफ इलेक्शन बिल्कुल नहीं इस चुनाव से मतलब है देखिये कुलपति पूरे कुल का प्रमुख होता है मुखिया होता है उसकी जिम्मेवारी होती है चाहे शिक्षक हो तो ये कह रहे हैं की ये प्रचारक आकर उनको उनको धमकी दे रहे हैं पूरी बात है कुलपत पूरे कुल का प्रमुख होता है छात्रों का हित उसके लिए सर्वोपरि होना चाहिए okay. पूरा छात्र संघ एक मत था कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन का ऑप्शन दिया जाए इसमें कहा कौन सी दिक्कत थी okay. और कुलपत जो इस तरह से चाहे आरएसएस हो या सपा हो या भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं मैं इसका कठोर विरोध करता हूँ okay. हम लोग कुलपत को हर तरह का समर्थन देंगे Uh, 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 an issue of online application forms has taken on such a large dimension that it's featured in Rajya Sabha as well. So that's why we want you to explain it to us. Is it just about online applications, or is there a larger issue, sir? To me, the issue is, <clears throat> what is the university? What is this country? University is primarily students. This country is primarily the people of India. so most of the interest must be decided in the interest of the university that is the students and if it goes to the country in the interest of the people the problem is that things are decided above you mean the hrd ministry hrd ministry or whatever be the ministry okay and then it is almost imposed so there is, so autonomy is the problem over here basic problem is university is an autonomous body and autonomy itself is not limited to the vice chancellor or to the teachers yeah uh, students are part and parcel of that autonomy yeah. and when the union was working in a united way yeah all parties were united hmm. for the first time yes so naturally that should have been the consideration to decide any policy but then the authorities insist that they will do what is in the greater interest of the people which is only in their mind which is digital india or digital india right. or modernization or make it in india whatever okay. whatever okay. so so rich i wanted to ask you ki aapne ye aap logo ko tab aapki jeet ho gayi ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं हुआ लेकिन इसमें जो पुरा आप लोग कन्हैया के साथ सबके साथ स्टूडेंट्स यूनियन सारे मिले हुए हैं कैंपस में तो 
ओवरऑल हम इसको किस परस्पेक्टिव से देखें ये वाला जो एपिसोड था आ, जी देखिए एक तो बात है कि इस समय जो पूरे देश में जो यूनिवर्सिटीज हैं और विशेषकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वहां पे छात्रों के बीच एक अजीब उथल पुथल मची हुई है और वो शायद इसलिए है क्योंकि लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट और एमएचआरडी कैंपसेस के अंदर इंटरफेयर कर रही है और ऐसे में और अक्रॉस द कैंपसेस एक सॉलिडेरिटी भी बन रही है स्टूडेंट्स के बीच में और इस बार भी हम लोगों ने देखा अपने मूवमेंट में कि अक्रॉस द कैंपस हमें सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही नहीं बल्कि जो भी सोसाइटी के लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उनका भी सपोर्ट मिल रहा था became a kind of symbol of that i just wanted to get some of the kids in who are no a political and you know because in the end it came down this fight between the government the bjp mps or samajwadi party workers the student union leaders and the vice chancellor it all became about can you apply online or not and one of the, the girls were telling me ki online aap application agar sirf online ho you will not be able to apply in people in allahabad university yes of course जस्ट लिया हम सेंग कि अगर ऑनलाइन सिर्फ हो जाता है तो हर कोई नहीं इसको कर सकता है बिकॉज कई सारे बच्चे रूरल भी होते हैं उर्बन भी होते हैं बेसिकली यही प्रॉब्लम आती है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है कई जगह नहीं इंटरनेट कनेक्शन मिल पाता है और यही सारी दिक्कतें सभी को आई थिंक होती है सिर्फ यहाँ की नहीं अदर भी सब जगह ओके एंड सो इस कहना चाहती हूँ की देखिये इस वक्त स्टूडेंट यूनियन जो है हो सकता है की उसमें लोग अपने पोलिटिकल बैकअप रखते हो लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी एबीवीपी नहीं है कोई भी समाजवादी नहीं है स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट के रिप्रेजेंट टिव हैं और वो okay. पूरी तरीके से इस तरी, आ, काम कर रहे हैं और बट इज इट राइट रिचार्ड दैट यू नो एम पी फ्रॉम वेरियस पार्टी गेम एंड गॉट इन गॉल पार्टी नहीं अगर अगर वाइस चांसलर साहब संवाददाता का माहौल बना देंगे और ऐसे समय में जब छह छह ऑफिस बेरर आपके भूख हड़ताल पर बैठे हैं छह दिनों से ऐसे में जो जनप्रतिनिधि है वो उन्होंने छात्र हित में अगर हस्ताक्षेप किया तो हम उसकी सराहना करते हैं हम उसका स्वागत करते हैं और हम मिनिस्ट्री के फैसले का भी स्वागत करते हैं कि जिस तरह से वाइस चांसलर साहब ने इसको अपने ईगो पे ले लिया था उस पर उन्होंने इंटरव्यून किया छात्र इंटरवीन वॉट दैट्स वेरी क्रोशल द एबीवीपी स्टूडेंट्स यूनियन लीडर्स टेलिंग आर सेट द एच आर डी मिनिस्ट्री हैड टू इंटरवीन वेर एज दिस यूनिवर्सिटी सपोज टू बी ऑटोनमस सो इट इज वाइल ही डिनाइज ही स्टोन डाउन हिज आउट पर्स डे द वाइस चांसलर ब्रॉट अप द एटोनमी इशू एंड पहाप्स दैट इज द मोस्ट की ओवर हियर and and you wanted to say that will the so the agitation is off now ha agitation hamara khatm ho gaya lekin vice chancellor ki agar dictatorship isi tarike se rahi aur actually main aapko batana chahti hu jis autonomy ki hum log baat kar rahe hain to jab vice chancellor ne ye kaha ki hame mhrd se order aaye hue hain online karne ka tab bhi to aapki autonomy thi aur tab aapne isko pressure ko kyun nahi feel kiya aaj aapko achanak se pressure feel hone laga to ye unke ek bias ravaiye ko dikhata hai aur mujhe lagta hai ki shayad ye unity se jo student union ko jeet mili hai vice chancellor usko shayad puri tarike से एंटरटेन uh, नहीं कर पा रहे हैं और okay. वो उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही और जिसकी वजह से वो इस तरीके के स्टेटमेंट ओके सो एट दी एंड ऑफ इट ऑल एच आर डी मिनिस्ट्री फर्स्ट पुश दिस ऑनलाइन सिस्टम बट वेन द बीजेपी एम पीज एंड अदर एम पीज केम ओवर हियर एंड सो दैट द स्टूडेंट्स फॉर अगेंस्ट इट द एच आर डी मिनिस्ट्री देन कंप्लीटली डे टर्न राउंड द वाइस चांसलर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट बट एट द एंड ऑफ द डे ऑनलाइन एप्लीकेशन वोट इट जस्ट वोट बी जस्ट ऑनलाइन फ्रॉम दिस ईयर नेक्स्ट ईयर ऑन वर्ड वेल